Hi all, welcome to another video of the module 2 of microprocessor and embedded system. So, in this video, we will discuss the call and return sessions and subroutines. So, in the last video, we will discuss the push, pop, stack and any portions. So, we will discuss the video and the video. So, what is meant by subroutine? A subroutine is a group of instructions that will be used repeatedly in different locations of the program. Now, subroutine is a group of instructions. അത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അതിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ലൈൻസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സബ്രൂട്ടീൻ്റെ മെയിൻ ആവശ്യം അതായത് ഒരു റൂട്ടീനാണ് സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സബ്രൂട്ടീൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം റാദർ ദാൻ റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെവർ ടൈംസ് ദേ ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു എ സബ് റൂട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വെച്ചു അതിനെ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ പത്താമത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് വിളിക്കേണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അമ്പതാമത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് ആ സെയിം പ്രോഗ്രാം വിളിക്കേണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയാം ഇൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എ സബ് റൂട്ടീൻ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് എനി വേർ ഇൻ ദ കോഡ് സോ ഇൻ എനി വേർ ഇൻ ദ കോഡ് യു ക്യാൻ സി സബ് റൂട്ടീൻ എവിടെ വേണേൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ടു പ്ലേ സബ് റൂട്ടീൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫ്രം ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് മെയിൻലി നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വിധം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും സബ് റൂട്ടീൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എല്ലായിട്ട് ഇതിന് അധികം കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് വെക്കേണ്ടാവുക സബ് റൂട്ടീൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കണേ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എ സബ് റൂട്ടീൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പാക്കേജ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അത് റൺ ചെയ്യേണ്ടാവുക ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും വേർ അവർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി പെർഫോം എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് വിളിക്കാം എവിടെ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിൻ്റർ അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ സബ് റൂട്ടീൻ വർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ തിരിച്ച് വരും സബ് പ്രോഗ്രാംസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് വിത്തിൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഓർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ ലൈബ്രറീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സബ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് സബായിട്ടോ നമ്മൾ ഇത് എഴുതാറുണ്ട് സബ് റൂട്ടീൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ലാംഗ്വേജ് സബ് റൂട്ടീൻ മേ ബി കോൾഡ് ആസ് അത് അനദർ നെയിംസ് ഉണ്ട് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ സബ് പ്രോഗ്രാം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പേരുകളും നമുക്ക് സബ് റൂട്ടീനെ പറയാൻ പറ്റും ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ ഡിലേയിങ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടൈം സോ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻസ് നമ്മൾ ഡിലേ സബ് റൂട്ടീൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരെ ലൂപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് സമയം കളയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് കളയേണ്ടത് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആ സബ് റൂട്ടീൻ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഡിലേ സബ് റൂട്ടീൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് മെയിൻലി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹാസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സബ് റൂട്ടീൻസ് അപ്പോൾ സബ് റൂട്ടീനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോൾ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അതേപോലെ സബ് റൂട്ടീനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം തിരിച്ച് വരണം അതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മൻറ്റ് ആർ ഇ ടി എന്നുള്ള റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അപ്പോൾ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡേ റീഡയറക്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ടു ദ സബ് റൂട്ടീൻ സബ് റൂട്ടീനിലേക്ക് റീഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ കോൾ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സബ് റൂട്ടീൻ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ആർ ഇ ടി ആർ ഇ ടി ഇസ് യൂസ് ടു റിട്ടേൺ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ടു ദ കോളിംഗ് റൂട്ടീൻ അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ കോൾ ചെയ്തത
അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ പി സി പി സിയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ കോൾ നാലായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി സിയിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ടായിരത്തി മൂന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ പി സിയിലുള്ള ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീട്ടിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇരുപതിന് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യും പിന്നെ വീണ്ടും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സീറോ ത്രീൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാലായിരത്തിലത്തെ ഫോർ സീറോനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്കും അതേപോലെ സീറോ സീറോനെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ സെഡും എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൻ സെഡ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോപ്രസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ വീട് എഴുതിയേക്കുന്നത് മൈക്രോബസ് റീഡ് ദ സബ്ലൂട്ടിൻ അഡ്രസ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ടു മെമ്പർ ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ ഹയർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ഡബ്ല്യൂലേക്ക് പോകും അതേപോലെ ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് അവിടെ പോകും സെറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൾ എന്നതിന് ശേഷം കോൾ എത്തിയാൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് പി സിയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നാലായിരം എന്നുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ നാലായിരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ ആവാം അവിടെ നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർസ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂലേയും ലോവർ ഓർഡർ നമ്മൾ സെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതാണ് കോൾ അപ്പോൾ കോൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സും അതേപോലെ ഈ ഫിഗറും നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് കാണാം വിത്ത് ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് കോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വരിക റിട്ടേൺ വരിക റിട്ടേൺ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരല വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം റണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സബ് റൂട്ടീനിലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സിയിൽ എന്ത് വേണം പഴയ വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നായിരം നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ആ വാല്യൂ തിരിച്ച് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നുള്ള വാല്യൂ തിരിച്ച് പി സിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും പി സിയിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും നേരത്തെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത് കോൾ നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാലായിരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാലായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മുടെ സബ് റൂട്ടീനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാലായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആർ ഇ ടി കമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ഇ ടി കമാൻഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർ ഇ ടി കമാൻഡ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിലത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ആ രണ്ടാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആ രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ച് പി സിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പി സിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റേറ്റ് ഓഫ് സീറോ ത്രീയും ടു സീറോ എന്നാണ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സിയിൽ ലോഡാവും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ലോഡായതുകൊണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കിടക്കണേ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റിട്ടേൺ കമാൻഡിൻ്റെ ദെൻ ആർ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിന് ലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ആർ ഇ ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോകും സ്റ്റാക്കിലത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അത് നേരെ പി സിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഫ്രോം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലത്തെ ഡാറ്റ മാറിപ്പോയി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡാ രണ്ട് ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും ഇവിടേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കും അതായത് കോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഷും പോപ്പും സൂക്ഷിച്ചു വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പ
വരുന്ന ഡാറ്റ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ ഡാറ്റ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി സിൽ വരുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ മാറും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ തെറ്റും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സബ് റൂട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഷും പോകുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ എ പ്രോപ്പർ സബ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് റൂട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എൻഡ് വിത്ത് എ കോൾ ആൻഡ് എക്സിറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ആർ ഇ ടി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ എൻട്രി പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒറ്റ ഒരു എൻട്രി പോയിന്റാണ് എല്ലാ സബ് റൂട്ടീൻസിനും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഡു നോട്ട് യൂസ് എ കോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ജംപ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സബ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് ഒരു എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഒരു സബ് റൂട്ടീനിൽ പാടുള്ളൂ ദർ ഷുഡ് ബി മിനിമം വൺ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എനി സബ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ എല്ലാ സബ് റൂട്ടീൻസിനും ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിലും വേണം അത് മസ്റ്റാണ് കണ്ടീഷണൽ കോൾസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ റിട്ടേൺ സെഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോർ ഡാറ്റാസ് അതായത് ഈ കോളും റിട്ടേണും നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ മാത്രമാണ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നാല് ഫ്ലാഗുകൾ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിരിക്കേണ്ടത് അതായത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ഫ്ലാഗ് സയൻ ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് പാരറ്റി ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സീറോ ഫ്ലാഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കോൾ ഇഫ് നോൺ സീറോ അത് കോൾ ചെയ്യണം എപ്പോൾ നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കോൾ ചെയ്താൽ മതി കോൾ ഇഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കോൾസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സബ് റൂട്ടീൻ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് മിറ്റ് അതായത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കോൾ ചെയ്യുള്ളൂ അതർവൈസ് ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം വിൽ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമായിക്കോ റൺ ചെയ്യാതെ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഇഫ് എ കണ്ടീഷൻ റിട്ടേൺ ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓൺലി ഇവൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് മെറ്റ് അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം തിരിച്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവണം അത് റിട്ടേൺ ഇഫ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇഫ് നോട്ട് സീറോ അങ്ങനെ കമാൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ അതർവൈസ് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ ദ സബ് റൂട്ടീൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ് റൂട്ടീനിൽ നിന്നാണോ എഴുതിയേക്കണത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈഫ് കോൾ ഈസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കണ്ടീഷൻ ഓർ നോൺ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ കോൾ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷനിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടീഷനിലാക്കാം റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഇ ടി വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യുക ആർ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒറ്റ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കോളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഇതാണ് നമ്മളത് മുമ്പ് കണ്ടേക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് അത് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുഡിൽ വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി സെഡ് പറഞ്ഞു കോൾ സബ് റൂട്ടീൻ ഇഫ് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ കോൾ സബ് റൂട്ടീൻ ഇഫ് നോൺ സീറോ അപ്പോൾ സി എൻ സി എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയാം കോൾ ഇഫ് ക്യാരി ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുക ക്യാരി ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് സി എൻ സി ആണ് കോൾ സബ് റൂട്ടീൻ ഇഫ് നോ ക്യാരി നോ ക്യാരി അതായത് ക്യാരി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കോളിൻ്റെ തന്നെ